Hey, ¿qué pasa, Miraculers? Estáis en Always Miraculous y os traigo qué cosas podemos esperar del episodio 4 de la temporada 4. Y con todo esto, comenzamos. Bueno, pues de momento no hay fechas anunciadas para nuevos episodios ya que tanto TFO como RTS han dicho que esperarán a que los otros episodios estén listos, cosa que es una muy buena noticia ya que por fin podremos ver los episodios cronológicamente. Yo me encargo de esto. ¡Quémelo todo! Sí, aún no se sabe qué es lo que hará Gloop, aunque deberíamos descubrirlo este martes, ya que normalmente al acabarse el nuevo episodio que pasan, sacan un tráiler del siguiente episodio que transmitirán y ahí ya veremos qué tienen preparado. Y también antes de ir con el video, se actualizó las últimas novedades sobre Miraculous, y es que Jeremy, aprovechando que Thomas se ha ido a robar a las oficinas de Gloop, sacó esta nueva imagen de la película de Miraculous donde vemos a Marinette posando para darme una nueva cara. No. Bueno, sí, pero parte de esto vemos que parece que está en la biblioteca del instituto y seguramente espiando a un bebé. Y la otra novedad viene por parte de Disney Channel Alemania, que sacaron una nueva escena de dos segundos de Queen Banana, donde confirman que sí estarán haciendo un tipo de película o algo así, donde Chloe parece que será la protagonista con un look bastante nuevo para ella, tanto el cosplay de Queen Banana como el pelo suelto y el sombrero con una banana, ya que... lógica de Miraculous. También vemos que Zoe será la cara de esa persona que siempre está con ese aparato que se llama... Claqueta, eso es. Y como toda la clase ha sido bombardeada. No, están fingiendo estar muertos, supongo, y puede que Chloe vaya a salvarlos o algo así, aunque ya veremos. Y tras esta pequeña, larga actualización, sigamos con el video que venía a hacer. Y es que como todos ya pudimos ver, el episodio de Gang of Secrets nos dejó con una intriga que pocas veces Miraculous ha conseguido. Y ahora quedan muchísimas dudas de cómo continuará esto, y pues hoy os traigo qué podemos esperar del siguiente episodio. Así que vamos con ello. Y comenzaremos con lo que está más claro de todo, y es que en el siguiente episodio, Alia aún sabrá que Marinette es Ladybug. ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! Vale, ahora ya en serio, la cosa es que uno de los momentos más importantes del episodio será el inicio, ya que veremos cómo reacciona Alia a la revelación. Porque aunque ya vimos que se quedó impactada y después la abrazó, eso solo fue la reacción rápida, por decirlo así. Y ahora queda ver cómo asume toda esta información y está claro que tendrá que ir a terapia. También yo... No, la cosa es que en principio no debería de ver esa revelación como algo malo, porque aparte de que Madinette es su amiga y ahora lo está pasando mal, ella es fan de los superhéroes, y ahora que ha conocido a uno supongo que deberá estar más feliz que nunca. Y seguramente esto será mucho más fácil si algún Kwame sale en ese momento, como por ejemplo Tiki, y entonces ahí Alia ya... Sí, será una escena muy curiosa de ver, ya que seguramente cuando se presente algún Kwame ante ellas, pues Marinette empezará a explicarle todo sobre su doble vida y las novedades de ser guardiana y tal. ¿Y por qué digo que empezará a explicarle todo? Pues porque desde hace ya unas semanas, Miraculous México confirmó que sería en el episodio 4 donde veríamos la creación de los amuletos mágicos, creo que se llaman así. Y como Ali es una chica muy inteligente cuando quiere, pues podría acabar de ayudar a Marinette con lo del libro de los Miraculous y así descubrir los amuletos mágicos. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. Ahora en serio, supongo que sería algo así, porque en varios episodios hemos visto como Alia ha descubierto varios secretos sobre la historia de los Miraculous, y hasta incluso el maestro Fu ya le dijo a Marinette que Alia es una gran periodista y que era cuestión de tiempo que descubriese esos secretos, cosa que nos da muchas pistas de que seguramente también lo haga ahora y Marinette quedará como una pésima guardiana. ¡Quedé como un tonto anoche! Aunque el maestro Fu era igual de tonto que ella, así que Alia será la nueva guardiana. Ah, eso tiene sentido. No, pero supongo que ayudará mucho en este descubrimiento Y con todo esto se crea una gran duda Y es si en este episodio veremos algún acumatizado o no En ese momento sintió el verdadero terror A ver, digo esto ya que supongo que todas las preguntas que pueda tener Alia Toda la ayuda que le den, lo de los amuletos mágicos Y todos los pequeños detalles que puedan haber Creo que podrían llegar a ocupar el episodio entero Y tal vez no haya tiempo para un acumatizado Y es que además estaría súper bien que dedicaran el episodio entero A todo el tema de la revelación Sin ningún tipo de molestias Porque es un momento muy importante que llevamos esperando Desde el principio de la serie Y estaría bien que le dedicaran su tiempo Aunque después está la otra opción De que se haya acumatizado y tal vez sea Alia Miren ese niño es mongolito a ver, vayamos por partes. Como Alia ahora ya sabe la identidad de Ladybug, pues no puede volver a ser acumatizada porque si no le diría la identidad a Shadow Moth, y pues sería el final de la serie. No, pero ya no habría solución, con lo cual es necesario que Ladybug le dé un amuleto mágico de esos para evitar que vuelva a ser acumatizada, pero aquí es cuando viene el problema. Y es que por lo que hemos visto hasta ahora, el amuleto mágico se crea tras hacer un Lucky Charm, derrotar al villano y hacer el Miraculous Ladybug. Con lo cual si esto es así, para poder darle el amuleto mágico a Alia, pues antes debería volver a ser acumatizada, ¿no? No sé qué dijo, pero miente. Ahora en serio, la cosa es que hay este pequeño lío ya que no puede ser acumatizada porque si no revela su identidad, pero para poder darle el amuleto mágico debe ser acumatizada y así es como nos explota la cabeza. ¿Estabais esperando una bomba? Pues no, no hay, antes ya la he puesto. Con lo cual la cosa es... 
Ahora ya en serio, la cosa es que esta es otra de las grandes dudas sobre el episodio 4 y ya veremos cómo lo resuelven. Y ya para acabar, otra de las cosas que podemos esperar del episodio es la fecha de estreno. Imbécil, ¿te crees muy gracioso? Bueno, olvidando este chiste, la última cosa que os traigo en este vídeo sería si Alia, a la hora de saber la identidad de Ladybug, se verá obligada a cerrar el Lady Block. Porque en principio es muy peligroso que siga abierto, ya que puede que a Alia se le escape alguna pista sobre su identidad. A ver, en principio nos han dejado claro que ella sabe guardar un secreto, ya que ella misma lo dice en el episodio, pero aún así sigue siendo un riesgo, y la verdad creo que lo mejor sería que lo cerrara, aunque ahora que pienso, estamos hablando de Miraculous. No lo va a cerrar porque ni siquiera le van a dar importancia. Sustos que dan gusto. No, pero al ya conocer a Miraculous puede que ni siquiera toquen este tema, o tal vez sí, pero no le den la importancia que se merece, aunque ya veremos. Con lo cual estos serían los principales puntos fuertes que podríamos esperar del siguiente episodio, aunque si tenéis más teorías sobre el capítulo no dudéis de dejarlas en los comentarios para así tal vez hacer una segunda parte. Pero igualmente, antes de despedirme quisiera mandar unos saludos a los Miraculous, Claros Espinoza, Luis Andrés, Valeria J, Guadalupe Cufén, Ana Fuño, Francisco Cruz, Matilde Gabriel, Esmeralda Cárdenas, Bugabu 2015, Victoria Pando y a Blue Rex. Muchas gracias a todos por estar ahí apoyando al canal de esta manera y si no os he saludado por favor dejadmelo en los comentarios para si saber a qué le debo más saludos. Y también antes de despedirme quisiera destacar dos comentarios. El primero es el de Neo Kaiser que dice que cuando un personaje habla otro idioma decimos que no hablamos taca taca, pero cuando lo hacen los Kwamis es no hablo tiki tiki. ¿Quieres que me ponga rudo, eh? Y el segundo es el de Gaby Dragonback que dice que si no la saludo pues no la saludo. Dejad buenos comentarios ahí abajo y tal vez destaque alguno. Y bueno, Miraculers, hasta que el vídeo sobre qué esperar del episodio 4 de la temporada 4. Espero que os haya gustado y no olvidéis darle like, suscribiros al canal, darle a la campanita de notificaciones y seguirme en Twitter y Instagram. Os dejo el link en la descripción. Con todo esto, yo me despido. ¡Hasta la próxima!